Эфир канала УТС продолжает деловые новости. С вами Дмитрий Белькевич. Здравствуйте. Выпуск открывает цифра дня. Сегодня она посвящена главному финансовому документу Новосибирской области. В третьем чтении областные парламентарии приняли закон о региональном бюджете, параметры которого выглядят так. Прогнозируемый общий объем доходов в будущем году составляет 187 миллиардов 988 миллионов рублей. Расходная часть превысит доходную на 9 миллиардов 179 миллионов и составит порядка 197 миллиардов рублей. При этом бюджет области по-прежнему останется социально ориентированным и расходы на социальную сферу, а также на реализацию национальных проектов сокращаться не будут. Когда и насколько вырастут тарифы на электроэнергию? До каких размеров увеличились убытки организации региона? И для чего на самом деле россиянам нужен интернет? Подробности далее. Электроэнергия подорожает в Новосибирске. Это следует из приказа, опубликованного на сайте департамента по тарифам. Уже в будущем году тариф на электричество повысит на 4,6%. В итоге, согласно документу, в первом полугодии 2021 года цена за киловатт-час составит 2 рубля 80 копеек, а с 1 июля вырастет до 2 рублей 93 копеек. Обрабатывающие производства и отрасль транспортировки и хранения демонстрируют наибольшие убытки по итогам трех кварталов этого года. Данные опубликовал Новосибирск Стат. Согласно отчету аналитиков, за январь-сентябрь 2020-го сумма убытков составили 4 миллиарда 300 миллионов и 3 миллиарда 800 миллионов рублей соответственно. На третьем месте по убыткам оптовая торговля и ремонт транспортных средств. Следом расположилась добыча полезных ископаемых. В целом же убытки организации различных сфер деятельности в указанный период составили 16 миллиардов 300 69 миллионов рублей против 78 с лишним миллиардов прибыли. На треть больше новосибирцев в этом году искали работу. Об этом сообщают аналитики одного из порталов поиска работы. Количество резюме, согласно исследованию, выросло на 38% по сравнению с прошлым годом. Таким образом, сибирская столица выбилась в лидеры по данному показателю, обогнав Москву и Краснодар, где прирост составил 21,15% соответственно. Реже всего искали работу в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Что же касается самых популярных профессий, то лидерами стали водитель и продавец. А вот реже всего искали работу в области топ-менеджмента, сфере красоты и здоровья. Однако когда же с учетом этих тенденций самой популярной среди новосибирцев по понятной причине оказалась удаленная работа. Спрос на такие вакансии вырос на 131%. Тем временем удаленная работа из-за пандемии привела к росту ежедневных пользователей интернета в России. Как следует из данных в ЦИОМа, с февраля этого года доля россиян, использующих глобальную сеть каждый день, увеличилась на 3 пункта и достигла отметки в 72%. Только 17% граждан интернетом не пользуются. И хотя большинство опрошенных заявили, что интернет для них стал средством коммуникации, аналитики выявили и другой тренд. Через сеть увеличилось количество банковских онлайн-переводов. 42% опрошенных покупают в интернете товары длительного пользования, бытовую технику и мебель. На 7% увеличилась доля тех, кто использует интернет для получения госуслуг. В продолжение темы интернет-технологий. Россияне в 7 раз увеличили траты в онлайн-магазинах перед Новым годом. Такие выводы сделал один из крупных российских банков по результатам анализа статистики и кваринга. Оказалось, что граждане предпочитают покупать подарки в магазинах электроники и косметики. Реже в числе покупок россиян можно было заметить кожгалантерею. Популярнее всего в качестве новогодних подарков электроника и гаджеты. На это наши соотечественники за две недели декабря уже потратили больше 15 миллиардов рублей. На косметику и парфюмерию – миллиард сто миллионов. Примечательно, доля онлайн-заказов растет уже каждый десятый товар данной категории приобретается в сети. Объекты незавершенного строительства регионы смогут использовать для обеспечения жильем нуждающихся. В Госдуме в первом чтении рассмотрели соответствующий законопроект. Документ расширяет права Фонда защиты прав дольщиков. Использовать недостроенные дома фонд сможет по решению арбитражного суда. Предполагается также дать право фонду совместно с регионами передавать часть такого жилья для улучшения жилищных условий льготных категорий граждан. Это незавершенное строительство можно было бы отдавать в регионы для решения вопросов предоставления и достройки жилья детям-сиротам, многодетным, семьям с детьми-инвалидами, с хроническими больными, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. И напоследок, в честь 95-летия основания финансовых органов Новосибирской области вышла обновленная книга «Финансовая история Новосибирской области. История Министерства финансов и налоговой политики региона». В ней изложены различные интересные факты об экономике Новосибирской области. Познакомиться с ними можно на сайте регионального Минфина в разделе «Историческая справка». Ну а на этом у меня все новости. В студии работал Дмитрий Белькевич. До встречи на канале ТС. Смотрите эфир и архив записи телеканала ОТС в сервисе Пирс ТВ.